హలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జిఎం అకాడమీ సో అందరికీ తెలిసిందే లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ ఫేజ్ నుంచి మనం పాస్ అవుతున్నాం సో కొంతమంది సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అంతకన్నా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి సో ఏడబ్ల్యూ క్రాక్ చేద్దామని ఏఈ క్రాక్ చేద్దామని టీపీపీ క్రాక్ చేద్దామని చెప్పేసి సీరియస్ ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చారు సో తీరా చూస్తే ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా సో జస్ట్ ఒక్క చిన్న వేరే వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియని పర్సన్స్ సో బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు కదా ఎక్కడో జరిగే ఒక థింగ్ అనేది ఇంకెక్కడో జరిగే ఇంకో థింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఎవరో వాళ్ళ డబ్బులు కక్రుతుకో లేకపోతే వాళ్ళ వ్యసనాలకో చేసిన మిస్టేక్స్ వల్ల మన టైము మన లైఫ్ అంత సఫర్ అవుతుంది సో ఇందులో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ సీరియస్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ అరే ఇలా జరగకుండా ఉండాల్సిందే అని ఫీల్ అయ్యారు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ మాత్రం అసలు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయిందా సర్లే అయితే ఎందులే అనుకుని చెప్పి ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు సో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఒక్కో స్టోరీ కొంతమంది ఆల్రెడీ నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది రైల్వేలో జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు జాబ్లో లాంగ్ లీవ్ పెట్టేసి వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళలేని పరిస్థితి వాళ్ళు ఏమో సీరియస్ అంటే స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకున్నారు లీవ్ పెట్టొద్దన్న పెట్టినందుకు సో కొంతమంది ఏమో బబులింగ్ రాంగ్ మిస్టేక్స్ కమిట్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయ్యేసరికి సో ది ఫీల్ హ్యాపీ అంటే అన్నీ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళదే ఒక స్టోరీ ఉంది మనకి సో వాళ్ళు కాల్ చేసి చాలామంది సార్ మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అసలు మాకు ఒక మోటివేషన్ ఇవ్వండి సార్ సో ఏదో ఒక విధంగా మమ్మల్ని మోటివ్ చేయండి సార్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో జనరల్గా మనం ఎప్పుడు మోటివ్స్ మోటివేషన్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎప్పుడు వెళ్ళము సో మన ప్యూర్ కంటెంట్ దగ్గరే ఎప్పుడు స్టిక్ అయి ఉంటాం మనం సో ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మోటివేషన్ స్టార్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో మోటివ్ మోటివ్ చేయడానికి సో మనం జనరల్గా కంటెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాము బట్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఇది ఒక సెపరేట్ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ సో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కాల్ చేసి అడగడం వల్ల నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన ఒక స్టోరీ మీతో షేర్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో ఆల్రెడీ ఈ స్టోరీ నాకు తెలిసి ఒక కొంతమంది తెలిసే ఉండొచ్చు మేబీ కొంతమంది తెలియకపోయి ఉండొచ్చు బట్ ఇతని సిచ్యువేషన్ ఏదైతే లైఫ్ స్టోరీ ఉందో అది మన ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి చాలా దగ్గరగా రిలేటివ్గా అనిపిస్తుంది అండ్ అతని స్టోరీ కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది నాకు సో నాకు ఆల్రెడీ ఈ స్టోరీ నాకు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాకే తెలుసు బట్ అతని స్టోరీ ఇప్పుడు మనకున్న ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి చాలా దగ్గరగా యాప్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ స్టోరీ మీకు చెప్దాం అని చెప్పి అనిపించింది సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూ యూ మస్ట్ నో అబౌట్ హిమ్ సో ఈ పర్సన్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సో ఇతను ఏమి వచ్చేసి కరోలీ టకాస్ హంగేరియా హంగేరియా అని ఒక కంట్రీ ఉందమ్మ సో నేను చెప్పే స్టోరీ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ స్టోరీ సో నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ మనకు బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ హంగేరియా అనే ఒక కంట్రీ ఉంది ఆ కంట్రీకి ఒక ఆర్మీలో ఇతను వర్క్ చేసుకోవడు అనమాట ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ షూటర్ ఇన్ దట్ ఆర్మీ ఆర్మీలో బెస్ట్ షూటర్ ఇతని డ్రీమ్ ఏంటంటే ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టడం ఇతని డ్రీమ్ సో అప్పుడు వరకు ఆ నేషనల్లో జరిగిన అన్ని షూటింగ్ కాంపిటీషన్స్లో ఇతనే టాప్ పొజిషన్లో ఉండాడు హంగేరీ కంట్రీలో జరిగిన అన్ని కా షూటింగ్ కాంపిటీషన్స్లో ఇతను ఏమి వచ్చేసి ఏంటి ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టడం ఇతను ఏమి సో దానికోసం అతను డే అండ్ నైట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేటోడు ఒకరోజు మిలిటరీలో జనరల్గా డ్రిల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో జిల్ డ్రిల్స్ జరిగే టైంలో ఇతను ఏదైతే షూటింగ్ చేస్తాడో ఆ షూటింగ్ హ్యాండ్లో గ్రనైట్ బ్లాస్ట్ అయింది సో అతను ఏదైతే షూటింగ్ చేస్తాడో ఆ షూటింగ్ హ్యాండ్ అనేది లాస్ అయిపోయింది అతను ఇప్పుడు అతనికి ఉన్న ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఒకటి మొత్తాన్ని వదిలేసి వెళ్ళి ఇంట్లో పడుకోవాలి లేదా మళ్ళీ అతని డ్రీమ్స్ కోసం అతను పరిగెట్టాలి సో కొన్ని రోజులు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాడు కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ దూరంగా ఉన్నాడు లైఫ్ అంతా ఏంటి ఎలా అయింది మొత్తం గందరగోళం అయిపోయిందని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు సైలెంట్గా ఉన్నాడు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఏది ఎప్పుడు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసే గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రౌండ్కి ఎప్పుడులాగే వెళ్ళాడు అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళంతా ఏమనుకున్నారంటే సార్ చాలా గ్రేట్ ఇంత జరిగినా కూడా మా మన అందరినీ సో ఎంకరేజ్ చేయడానికి సార్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారని చెప్పి సో వాళ్ళందరూ అనుకుంటే అతను చెప్పిన సమాధానం విని వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు నేను మీకు ఎంకరేజ్ చేయడానికి రాలేదు సో మీతో కాంప్లీట్ అవ్వడానికి వచ్చానని చెప్పేసి అతనికి ఉన్న ఒక ఒక్క హ్యాండ్ తోటి ఈజ్ ట్రై టు షూట్
అతను కొన్న ఒక ఆప్షన్ ఆప్షన్ని క్యాన్సిల్ చేసింది మళ్ళీ డిప్రెస్ అయ్యాడు ఏంటి పరిస్థితి ఏంది ఇలా జరుగుతుంది నాకు అని చెప్పేసి సర్లే ఏదైతే అది ఏంది నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్కి మళ్ళీ ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి నైన్టీ ఫార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒలింపిక్స్కి మళ్ళీ ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేశాడు డే అండ్ నైట్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒలింపిక్స్ కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మళ్ళీ దెబ్బ ఇప్పటికి త్రీ టైమ్స్ దెబ్బ తిన్నాడు ఒకటి గ్రనైట్ బేలీ అతను బెస్ట్ హ్యాండ్ లాస్ అయ్యాడు అయినా ఈవెన్దో మనో మనోధైర్యంతో ముందులకు వెళ్ళేసి ఒలింపిక్స్కి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫస్ట్ ఒలింపిక్స్ క్యాన్సిల్ అయింది రెండో ఒలింపిక్స్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా ఆప్షన్ మళ్ళీ వదిలేద్దామా కంటిన్యూ చేద్దామా సో నాకు ఉన్న ఏమికి రీచ్ అవుతానా రీచ్ అవ్వలేనా అతను ఏం చేశాడు సో హీ నెవర్ గివ్ మళ్ళీ అగైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎలక్షన్ సారీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్కి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో నియర్లీ ఇతను కన్నా టెన్ ఇయర్స్ తక్కువ ఉన్న ఒక యంగ్ జనరేషన్ తోటి ఇతను కాంప్లీట్ అవ్వాలి సో వాళ్ళ రెండు హ్యాండ్స్లో ఏది బెస్ట్ హ్యాండ్ ఉందో ఆ బెస్ట్ హ్యాండ్తో వాళ్ళు షూటింగ్కి కాంపిటీషన్కి వస్తారు ఇతనికి ఓన్లీ ఒక హ్యాండ్ ఏదైతే హ్యాండ్ మిగిలిందో ఆ హ్యాండ్తో కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాలి సో ఉడికే రక్తం ఉక్కు లాంటి నరాలు సో అలాంటి యూత్ తోటి ఇతను కాంప్లీట్ అవ్వాలి అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇతనికున్న ఓన్లీ హ్యాండ్ తోటి అది కూడా వాళ్ళకన్నా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఏజ్ గెయిన్ అయిన తర్వాత ఇతను వెళ్ళి ప్రాక్టీ కాంప్లీట్ అవ్వాలి అతను అతని ముందు ఉన్న పెద్ద హడీల్ అనమాట అది సో ఏదైతే మూడు హడీల్స్ దాటి వచ్చాడో ఇప్పుడు దానికన్నా చిన్న ఉన్న యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ తోటి కాంప్లీట్ అవ్వాలి సో అయినా అతను నెవర్ గివ్ అప్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్కి ప్రాక్టీస్ చేశాడు అండ్ ఈ గాట్ సక్సీడ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్లో సో హీఈస్ ద బెస్ట్ షూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాడు సో అదే ఊపులోటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే నైన్టీన్ ఫా ఫిఫ్టీ టూ ఒలింపిక్స్కి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఒలింపిక్స్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు సో ఇక్కడ ఈ స్టోరీ సేమ్ మనకున్న ఏదైతే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ సిచ్యువేషన్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి సో మనం ఏదైతే ఎంతైతే ఎఫర్ట్ పెట్టి ఎంతైతే కష్టాలు పడి ఎన్నైతే ఇంట్లో అప్పులు చేసాము ఇంట్లో పేరెంట్స్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు జాబ్ లేసాము అన్ని హడిల్స్ మనం ఫేస్ చేసి సో మనం ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే అనుకోకుండా ఎగ్జామ్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అయినాయి సో ఈ మిత్రకి ఎలా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు కూడా అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఇతను గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇతను ఒక ఇతను గోల్ కొట్టడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టకుండా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఆ వన్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ అతను మిస్ చేసి ఉంటే ఇతను ఖచ్చితంగా ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేది కాదు ఈరోజు మన ఇతను గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడైనా చరిత్ర అయినా కానీ మన చుట్టూ ఉండే సొసైటీ అయినా కానీ సక్సెస్ఫుల్ అయిన పర్సన్ మాత్రమే గుర్తిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ అయిన పర్సన్ మాత్రమే గుర్తు గుర్తుంచుకుంటుంది అంతేగాని సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి వన్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ దగ్గర మిస్ అయిన ఫెయిల్యూర్ పర్సన్స్ని మాత్రం సొసైటీ గుర్తించదు సొసైటీ గుర్తుపెట్టుకోదు సో సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనం ఇప్పుడు కూడా మనం అందులోనే ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసాము అనుకున్న సిచ్యువేషన్ నుంచి లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు మనం కొద్దిగా వెనకాల ఆగిపోయి ఉన్న పరిస్థితికి వచ్చాం మనం సో డ్యామ్ షూర్ ఈ ప్రోడక్ట్ చెప్తున్నానమ్మా చాలామంది స్టూడెంట్స్ అంటే టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చి అరే ఇంకొక పది మార్కులు పెంచుకున్నా బాగుండేది ఒక పదిహేను మార్కులు పెంచుకున్నా బాగుండేది సో ఇంకొక ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ప్రిపరేషన్ టైం సరిపోక ఒక వన్ మంత్ టైం ఉంటే బాగుండు టూ మంత్స్ టైం ఉంటే బాగుండు సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదివి నేను ఎగ్జామ్ రాసేటోడిని అని చెప్పి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఈసారి ఇచ్చే ఎఫర్ట్ మాత్రం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన పులులు అనమాట వాళ్ళంతా సో ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి వాళ్ళు దెబ్బ పడి అరే ఇంకొక ఛాన్స్ వస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నారు కదా సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఎఫర్ట్ అనేది ఈసారి చెప్తున్నాను కదా ఆల్రెడీ ఎవరైతే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఓకే మనకు మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పి రిలాక్స్ అవుతారో సో వాళ్ళకి చాలా పెద్ద దెబ్బ వేస్తారు వాళ్ళు అందుకని మీరు వాళ్ళతో కాంప్లీట్ అవ్వాలన్నా వాళ్ళని మీరు అధిగమించాలన్నా కూడా సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు ఏదైతే సీరియస్గా ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారో అదే ప్రిపరేషన్ని టిల్ ఎగ్జామ్ వరకు కంటిన్యూ చేయండి సో నాకు తెలిసి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది ఎగ్జామ్
సో ప్రజలకి ఏదన్నా కొత్త సంవత్సరం ఉందంటే అది ఉగాది శుభాకాంక్షలు సో ఈ కొత్త సంవత్సరంలో అయినా సరే మనం ఈ ఏదైతే హార్డ్ ఫేజ్ని మనం దాటి వచ్చామో ఈ హార్డ్ ఫేజ్ని దాటి మనం ఈ ఇయర్లో అయినా మన సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్గా నిలబడాలని చెప్పి సో గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది సో ఈ ఉగాది సందర్భంగా ఎవరైతే ఈ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే జాబ్ క్రాక్ చేద్దామని చెప్పి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకి సో గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ ఏం చేస్తుందంటే సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకొని ఆఫ్లైన్లో అయినా ఆన్లైన్లో అయినా కోచింగ్ తీసుకొని సో వాళ్ళ కోర్సెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్ కానీ లేదా అబౌట్ టూ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వన్ మంత్లో కోర్సెస్ని ఐ మీన్ ఎక్స్పైర్ అవుతున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి స్ట్రైట్ అవే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుందమ్మా ఉన్న అవైలబుల్ కోర్సెస్ మీద స్ట్రైట్ అవే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది పది గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీలో స్టూడెంట్ కాదనుకోండి సో యుల్ హ్యావ్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సో గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవర్ ప్రియర్ ప్రయారిటీ మా ప్రయారిటీ ఫస్ట్ గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్కి ఉంటుంది సో అందుకనే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఎవరైతే నాన్ గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది సో ఈ ఉగాది అకేషన్ మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకి సో ఈ ఆఫర్ అనేది వన్ వీక్ ఉంటుంది వన్ వీక్ ఉంటుంది అంటే రేపు ఉగాది ఎప్పుడైతే ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆఫర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ సో వన్ వీక్ సెవెన్ డేస్ మనకి ఈ ఆఫర్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఈ ఆఫర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సో మీకు కంటిన్యూస్గా ఆఫర్స్ అనేవి ఉండవు సో ఇవి ఈ ప్రైసెస్కి అయితే సో కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉండవు మనకి అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు సార్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు మేము ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నాను కదా ఎవరైతే ఎఫర్ట్ ఇంత మొదటిసారిగా ఎవరైనా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకో ఛాన్స్లో ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు చాలా సీరియస్ తీసుకుంటున్నారు సో అడుగుతున్నారు సో ఆఫ్లైన్ సంబంధించిన బ్యాచెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సో దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది కూడా సో వీల్ అప్డేట్ సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అండ్ యూట్యూబ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి గేట్ మాస్టర్స్ నుంచి మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సో డోంట్ గివ్ అప్ సో కరౌలి టకాస్కి ఉన్న సక్సెస్ మంత్ర ఒకటి he never give up until he reached so atani goal nat reach ayantha varaki atani ippudu varaki give up evaledu andukane atani success ayadu so that is the only reason to get the success okay na chaala mandi 100% kada 99% effort ichi aa 1% effort degara so chaala mandi neglect chestunaru andukane vallu unsuccessful people ga untunnaru so cinema lo kuda idu dialogue undi so 90s lo 10 saar la outaina 20 saar la outaina number of centuries lo zero estarane సో అల్టిమేట్లీ మన ఒక ఆ సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సక్సెస్ రీచ్ అయినప్పుడే మన సొసైటీ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ గుర్తిస్తారు మనల్ని ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచ